আয় মরা সবাই এমিছে খেল বরা এবিছে মরা খেল বরা এবিছে মরা খেল বরা এবিছে নহে ঘিন্ন জি নিছে মহা মূল্য জি নিছে আয় মরা সবাই এমিছে খেল বরা এবিছে আয় মরা সবাই এমিছে খেল বরা এবিছে তামা আমার তালে তালে হেলে দুলে মোরা মারিব কোঠার নিরানন্দের মূলে দেখে পরের না ছানব না কুভাব মনে নেচে নির্মল আনন্দ পাব আপন মনে আরে দশ বিশে চল্লিশে ছিয়াল্লিশে ভয় কিসে দুলে নৃত্যের বসে মারব পিত্তের বিশে আয় মোরা সবাই মিশে খেল বোরাই বেশে রায়বেশিটা শুরু বলতে গিয়ে এবারে ব্রিটিশ আমলের আগে থেকে শোনা গিয়েছে যে রায়বেশের প্রচলন ছিল এখানে একজন ছিলেন বঙ্ক কাঁড়ি বলে আমার দাদু ওদের দলও ভুক্ত হয়ে আবার নিজেকেও আরও পারদর্শী হয়েছে এমনি চর্চা ছিল আগে থেকে যে যেগুলো ভালো ভালো জিনিস সেগুলো আবার ওখান থেকে নিয়ে এসে তৈরি করে এবারে যখন হয় করে তখন রম রমা বাজার চলছে খুব কিন্তু ব্রিটিশ সামলের যে আঘাত দাদুকে সইতে হয়েছে আমাদের রায় বেশি মূলত তখন এই ইতিহাস থেকে পাওয়া গিয়েছে গুরুসাহ দত্ত যে বাংলাদেশে একটা রায় বেশের ইতিহাস পেয়েছিলেন যেটা আমাদের বিদ্যোদ্ধা রায় বেশিতে আছে যে ইতিহাস থেকে এই জিনিস খুঁজে বেড়াতে লাগলো মনে তখন কিন্তু এরা লুকিয়ে লুকিয়ে চর্চা করত আমার দাদুরা চর্চা করতেন কিন্তু তারপর দিলে জিনিসটা করতে 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 তখন ওনাকে নাকি ময়মনসিংহ থেকে এসে এই বীরভূম জেলার সিঁড়িতে উনি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসছিলেন যে শাস্তি দেওয়ার জন্য ওর লোকচর্চা ওনার একটা লোক সংস্কৃতি যে একটা ভাবনা চিন্তা উনি করে গেছেন যাই লোকনৃত্য শিবির যে লোক শিল্পগুলো বেঁচে আছে যদি সম্ভব তখনই মনে প্রথম শিবির আমার ধারণা সেটা উনিশশো সাল উনিশশো একত্রিশ সাল বত্রিশ সাল এই টাইমটাই তারপর বড় বাগানে একটা মেলা ডেকে জমিদার শৈলেশ সরকার আমাদের দাদুর মুখ থেকে শোনা যে শৈলেশ সরকার নিয়ে গেলেন যে ম্যাজিস্ট্রেট ডেকেছে তোমাকে রায় বেশি করতে হবে তুমি রায় বেশি করছো ও রায় বেশি করতে হবে তখন এই প্রথম আমাদের ঘাগড়া পরে নাচ হতো মেয়ে এসেছে তখন গুরু সাহেব দত্ত ঘোড়া চালাতেন ওনার হাতে একটা চাবুকও ছিল যথারীতি একটা জায়গাকে গ্রাউন্ডকে ঘিরে দিয়ে সেখানে নৃত্য এবং কি না বাউল কীর্তন ঝুমুর জারি সমস্ত সব কিছু গ্রামীণ যে লোকশিল্প সেগুলোকে নিয়ে উনি ওই বেনী মাধব স্কুলে বড় বাগানে মেলা নামে পরিচিত ওখানে অনুষ্ঠানটা করিয়েছিলেন প্রথম তারপর সব হয়ে গেল এগুলো বাউল টাউল ইত্যাদি সমস্ত সব কিছু হয়ে গেল হয়ে যাওয়ার পরে যখন রায় বেশি দল এবার যাবে তখন কিন্তু এই ঘাগড়া পুরে যেমন না না আসতে গেছে অমনি বলছে এ চলবে না তো গেরা উঠ এ চলবে না রায় বেশি আমি যেটা চেয়েছিলাম সেটা কই বীর আমি শুনেছি সেই বীরত্বঞ্চ বাদ দিয়ে আজকে এ কি এই মেয়ে এসে যে ঘাগড়া পরে পুরুষ এই পুরুষের চিত্র নাচতো না এ জিনিস তো বীরত্ব ব্যঞ্জক নয় দেখাটা বিলেও দিনে দুবাড়ি দিয়ে তেরেও দিয়েছে আমার দাদু বেড়ার বাইরে বসছিলেন উনি দেখলেন আমাদের দলকে তেরে দিচ্ছে তাহলে আমি একটা কিছু করি যদি জায়গা হয়তো হয় তখন বেড়া দিয়ে লাপিয়ে এসে পালট শুরু করল পালট শুরু করাতে তখন ও তো ন্যাঙ্গর জেঙ্গি পরে আছে ন্যাঙ্গর জেঙ্গিটা পড়ার ফলে ও যখন পালট শুরু করলে তখন লাল ধুলে উড়ে গিয়েছে আর দেখতে পাচ্ছেন এলকি পাখার মতন ঘুরতে লেগে গেছে হ্যাঁ এইটা আর দাদু টাঙ্গি টাঙ্গি মোচ ছিল দিয়ে চপ করে যে গুলো দত্ত ধরেছে ধরার সঙ্গে সঙ্গে বলছে হ্যাঁ তখন তার দূর দূর মূর্তি আরম্ভ হয়ে গেছে তখন হ্যাঁ এইটা আমার দরকার ছিল সহযোগ বললেন তাহলে তুমি রায় বিশের একজন সৈনিক তখন আমি প্রথম পেলাম এই জিনিসটাই আমার দরকার ছিল আমি খুঁজছিলাম এটা তার জন্য এত আমার কিছু করা এ নিয়ে ইতিহাস হবে তোমরা এত ঘাবড়িও না এসো দিয়ে তারপর দাদি আবার বললে ঠিক আছে আমি তাহলে সব আবার জুটি নিয়ে আসি দিয়ে ওর বড়দা আমার বড়দাদু মানে দাদা দাদা 
ভাই তাই যা ছেলে দিকে নিয়ে আবার গিয়ে একটা প্রোগ্রাম ভালো করে করিয়ে দেখি যে না এবার ঠিক আছে তখন থেকে চিন্তাধারা শুরু হলো যে গুরু সৌদত্ত ওইখানেই একটা গান মেলে আয় মরা সবাই মিলে খেলবো রায় মিশে নয় ঘিন্ন জিনিসে মহামূল্য জিনিসে বোঝাতে আছে গানটা যা দেখলাম তাতে ঘিন্ন জিনিস নয় আরে দশ বিশে চল্লিশে ছিয়াল্লিশে ভয় কিসে এটা উনি তখন রচনা করলেন প্রথম আমার দাদুর নাম রামপদ প্রামাণিক প্রফেসর রামপদ আচ্ছা এই টাইটেলটা কিন্তু গুরুসর দত্ত দিয়েছিলেন যেহেতু রায়বিশের একজন বিখ্যাত সৈনিক হিসেবে ওনাকে প্রথম পেয়েছিলেন বলে এটা প্রফেসর রায় রামপদ বলতেন আমার দাদু খুব একটা লেখাপড়া জানতেন না তো ওনার কাছ থেকে এই টাইটেল বোতিজারী সোসাইটিতে প্রফেসর বলি ডাকতেন তারপর এবারে আমি যখন শুরু করলাম তখন আমি বয়স কম এই বয়সটায় করা সম্ভব ছিল আমি অনেক কিছুই করেছি শরীরটাকে ভালোভাবে মজবুত করে নিয়ে আমি খেলা দিয়ে মন দিয়েছিলাম তো তারপর আমার দাদু মারা যান উনিশশো বোধ হয় আটাত্তর উনআশি এরকম নাকি তাই তো উনআশি আশিতে মারা যান যে অতটা আমার ইয়ে নেই যে আশি এরকম হবে বাংলা সাল এইটা মারা যাওয়ার পরে তারপর আমি ঘুরতে লাগলাম তখন আমাদের দল চলছে আরও অনেক অনেক জায়গায় সব তখন প্লেয়াররা ছিল খেলা করত আমি ওদের সঙ্গে যেতে লাগলাম তারপর আমি সব বয়স হয়ে গেল বয়স হয়ে যাওয়ার পর আমি যখন তুলে ধরার চেষ্টা করলাম জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে প্রথম যেটা এই রামপদ কালীপদ করছে এটা উঠি যে চলার প্রস্তুতি জাগিন 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 ঝাঁ তা 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 ইয়া থেকে তারপর চলনটা কিন্তু এটা দ্বিতীয়তে আসছে এটা বহু মিলে আর এইটা নিয়েছেন ওই দুজনকে চলার শুরুটা আর এইটা হচ্ছে দ্বিতীয় এবার চলতে লেগেছে গোল গোলাকার হয়ে চলতে লেগেছে এটা দ্বিতীয় ভঙ্গি এই ভঙ্গিটা এটা বর্ষা ছড়া ভঙ্গি প্রথমটা এই তীর ধরু চালানো ভঙ্গি এটা এই দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে তীর টেনে ছেড়ে দেওয়া ওর জন্য যে সিনটা পাতাল থেকে জল তোলার ব্যাপারটা ভীষ্ম মুখে দেওয়ার সেই সিনটা এটা পুরানোর সঙ্গে তুলনা করে এই ছবিটা করা হয়েছে এই নৃত্যটাই ভঙ্গি সে তাই তারই তীরটা ছেড়ে দিয়ে জল তোলার ব্যবস্থা পাতাল থেকে বিশ্ব মুখে দেওয়ার এই দৃশ্য এইটা এটা হচ্ছে যে বর্ষা ছোড়া বর্ষা যেমন কাতে কার না হলে ছোড়া যায় না এই নৃত্যগুলো ঠিক যুদ্ধ নৃত্যের সঙ্গে চলে আসছে মিল রয়েছে আর এটা হচ্ছে অস্ত্র চালানোর ভঙ্গি ঘোড়া চেপে যে যুদ্ধ করেছে ঘোড়াও চলত এই দৃশ্যটা চতুর্থ দৃশ্য তাতাক 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 তা তাক তা খিতা খিতা ছাঁ জাগিন ঘিনা তা এটা ওই একই ভঙ্গি ওই বসা ছোটার এইবার যখন নৃত্য শেষ হয়ে গেল আর একটা দৃশ্য এখানে নেই ঘি ঠক 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 গিজার ঝাঁ যেটা মানে শত্রুপক্ষকে দেখানো হচ্ছে যে আজ তোমার রেহাইনি আমরা মুন্ডু কাটবো তাই এই দৃশ্যটা হচ্ছে ঘি ঠক 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 গিজার ঝাঁ এটা এটা নেই কিন্তু নৃত্য শেষে গুরুসায় দত্ত নিজে যে আমি সাফল্য লাভ করলাম তার জন্য সবাই মিলে আনন্দে উৎসাহিত হয়ে যে নৃত্য গুরুসায় দত্ত এর ভেতরে ঢুকে এদের সঙ্গে মিলে এই ছবিটা এখানে শেষ করেছে তারপর শেষ পর্যায়ে আমাদের ছবি এটা আমি ছুটেছি আমি মাধব আর ইনি হচ্ছেন শিবনা প্রাণী আমার ডাইনে বসে রয়েছেন নৃত্য চলছে এদিকে আমরা করছি এই কসত এই নৃত্য শেষে যে কসতগুলো করি আমরা এখানে সেই দৃশ্যটা তুলে ধরা হয়েছে বীরভূম থেকে রায় বেশি নিয়ে বোধ শুরু হয়েছে আর যে যাই বলবো বলুক এটা কি তোমার দাদু নিজে মুখে আমি শুনেছি আমার আগ্রহ ছিল যে জিনিসটা কি আমি কিছু কিছু জেনেছি যেগুলো আপনাদেরকে বললাম এটুকু আমার দাদুর মুখ থেকে শোনা তারপর আমি তো আবার করছি আমারও বেশ ভালো লাগে এখনও করে যাচ্ছি আমার ভাইপো আমার ছেলে এনার ছেলে ওনার উনি হচ্ছেন শিবুরাম প্রামাণিক উনি একজন প্রাক্তন শিল্পী উনি আমার দাদুর প্রথম ছাত্র বলা যায় বলা যায় মানে উনি প্রথম তখন দল ধরার মতন ক্ষমতা উনি রাখতেন বহু জায়গায় শিষ্য এখানে জড়ো হলো এইবার টুকটাক কেউ কেউ ছোটোখাটো দলও করেছে আবার আমাদের কাছ থেকে বেরিয়ে গিয়েও মতভেদ হয়ে অনেকজনের দল করছে তারা চলে তবে কিন্তু আজ দিতে কি তোমার দাদু ওই রামপথ প্রফেসর আমি চোদ্দো বছর বয়সে মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করি 
পড়া পরে যে আর যেটা আমরা রাম পদ এনার সঙ্গে আমি আজকে একটু করতাম করতে করতে আমার মনে হল যে একটু খুব ভালো জিনিস এই যে সেবারও কাজ এবং শরীর সব গঠন করারও কাজ তাই আমি ওই সময় থেকে মাধ্যমিক দেওয়ার পরে এই যে একটা খেলা গুলো এমন একটা আমার নেশা হয়ে গেল যে আমি লেখাপড়াও শুনলাম এবং সেবারও আমি হচ্ছে চালিয়ে পেতাম আমি এই রামপদের সঙ্গে আমি আমিও ওনার সঙ্গে বসবো বুঝলি অনেক জায়গায় ছিল হ্যাঁ যখন আমার চোদ্দ পনেরো বছর বয়স যায় তখন আমার বলি জিনিস দিয়ে হবে না এ ছেলে মরে যাবে তা আমার খেলা দেখে বলছি আমার ছেলে যদি মরে যাবে আমি দিল্লি দিয়ে থেকে দিয়ে যাবো রজন চিৎসব হ্যাঁ ওই বয়স আছে তখন থেকে আমার এই নেশা আমি আমি জব হয়ে এই জবটাকে আমি দেখছিলাম এখন তো আমার বয়স হয়েছে একদম এখন বয়স আমি সিক্সটি ফাইভ সেভেন তো এবার চ সম্বন্ধে দেখা যাচ্ছে যে অজয় এ পর্যন্ত ছিল আস্তে আস্তে চলে গেল ওইদিকে তাহলে চণ্ডীদাস যদি তিন মাইলের দূরে দক্ষিণে স্নান করতেছে তাহলে পরে এই অজয়টা এখানেই ছিল সেই হিসেবে বালি চর এই চরে গ্রাম হওয়ার জন্য চার কলগ্রাম বা চর চর বলে এটা হয়েছে তারপরে কিছু লোক দুর্দশ লোক ছিল সেটাও বলছি যে চোর আওয়াজ হতে চুরি করেছে ও চোর চোর এই গ্রামের এই কিছু কিছু লোকের একটা ইয়ের জন্য এখানটা চোর হয়েছে কিন্তু আসলে চর চরের উপরে বাস যে গ্রাম ইতিহাস তখন থেকে তারপর গুসহ দত্ত বা চোর কেটে দিয়ে চার তাদের মধ্যে আমাদের সব থেকে বয়স্ক রয়েছেন আর বয়স্ক যারা ছিলেন তারা তাদেরকে আমি দেখেছি তাদের সঙ্গে আমি করেছি এখন উপস্থিত সব থেকে বয়স্ক শিবরাম প্রামাণিক আমি শ্রী মাধব প্রামাণিক রক্ষাকর প্রামাণিক রঞ্জিত প্রামাণিক এরা সমবয়সী প্রায় কাজল দিলীপ মন্ডল পুরাণ মন্ডল কার্তিক ঠান্ডার এরা প্রায় সমবয়সী ওরা এখন এ পর্যন্ত চলছে জীবন দাস বাদ্যযন্ত্রতে আছে হাতে কলমকে শিখিয়ে আমি তৈরি করলাম বা সে এখন যায় আমাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে থাকে আর সুমন সুমন প্রামাণিক সব থেকে কনিষ্ঠ সুমন সামনে আয় শিব শঙ্কর ঠান্ডার একজন সব থেকে এই 
সুমনের থেকেও একটু বড় কনিষ্ঠ শিল্পী আমাদের এই নিয়ে মোটামুটি রতন এই একজন কনিষ্ঠ এই সব তৈরি হচ্ছে আমরা এখন আবার নতুন করে টিম সাইবার ব্যবস্থা করছি এ পর্যন্ত আমাদের টিমের পরিচয় চারকল গ্রাম রায় বেসে প্রতিযোগী সংঘ দেশের নাম তিনশো পঞ্চান্ন এগুলি আমি নমস্কার করছি ইয়া